విరామం తర్వాత సఖీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఏమండి మా అక్కయ్య కూతురు మొన్న మధ్య ఈ రాత్రి మీ ఇంటికి వస్తున్నాను నీతో గడిపి చాలా రోజులైనట్లుంది పిన్ని అంటే నాకు చాలా సంతోషం వేసిందండి దానికి ఇష్టమైన కందబచ్చలి కూర టమాటో పప్పు రసం చేసి నాలుగైదు వెరైటీల అప్పడాలు వడియాలు వేయించి పెట్టాను ఇద్దరం కలిసి భోజనం చేయొచ్చు ఎన్ చక్క కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు కదా అని అనుకున్నాను భోజనానికి రమ్మంటే నువ్వు తిని పిన్ని నేను నా భోజనం తెచ్చేసుకున్నాను అంటూ చేతిలో ఒక ఎనర్జీ డ్రింక్ చిప్స్ ప్యాకెట్ తో వచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుంది రాత్రి డిన్నర్ అదే నట ఎనర్జీ డ్రింక్ తాగితే లావు కారటండి కానీ ఎక్కడ లేని శక్తి మాత్రం వచ్చేస్తుందట తన ఈడు పిల్లలందరూ ఎనర్జీ డ్రింక్ లని ఆకలేసినప్పుడల్లా తాగుతున్నారట ఇదంతా చెప్పి నేను సన్నబడ్డాను కదా పిన్ని అంది నా కొళ్ళు మండిపోయిందంటే నమ్మండి ఇప్పుడైతే కార్యక్రమం చూడండి ఆ తర్వాత మరిన్ని విషయాలు చెప్తాను నమస్కారం చూడండి చేయండి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సకులు అందమైన సీతాకోక చిలకల్ని పక్షుల్ని గీసి చూపిస్తానంటున్నారు వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ తో కొమ్మూరు మీనాక్షి గారు మరి అదేంటో చూసి నేర్చేసుకుందామా నమస్తే అండి మీనాక్షి గారు నమస్తే అమ్మా మీనాక్షి గారు మరి ఈ బర్డ్స్ ని వేయడానికి కానివ్వండి బటర్ఫ్లైస్ ని వేయడానికి కానివ్వండి ఏమేం కావాలో చెప్తారా యాక్రిలిక్ పెయింట్స్ మీడియం బ్రషెస్ వాటర్ అది బ్రష్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి టిష్యూ పేపర్ క్యాన్వాస్ పేపర్ ఓకే అండి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినటువంటి ఐటమ్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి మెటీరియల్ అంతా కూడా ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ నేను సీతాకోక చిలకను పెయింట్ చేస్తాను ఓకే దీనికి సీతాకోక చిలుకకి మనం ఫస్ట్ బ్రష్ వాటర్ లో ముంచి తీసుకోవాలి టిష్యూ పేపర్ తో వాటర్ అంతా తీసేయాలి వైప్ చేసేసుకోవాలి రెడ్ కలర్ ఎల్లో రెడ్ అండ్ ఎల్లో ఇవి ఇట్లాగా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ మామూలు మన యూజువల్ ప్రొసీజర్ వన్ స్ట్రోక్ కి కొంచెం ఎప్పుడైనా డిప్ చేయాలి మీడియం లో డిప్ చేయాలి రెడ్ అండ్ ఎల్లో బ్లెండ్ చేస్తున్నారు కదా బ్లెండ్ చేస్తున్నాను ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆకుల్ షేప్ లోనే ఉంది ఇప్పుడు బటన్ లై మనకి అవునండి దీనికి కింద మనకి చిన్న చిన్న ప్యాంట్ ఇవి లాగా ఉంటాయి కదండి బటన్ అదే వెంటనే దీన్ని నీళ్లలో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం సీతాకోక చిలుకకి యాంటీనాలు వేస్తాము బాడీ కూడా వేసుకుంటాం ఇప్పుడు చిన్న డాట్ పెడదాం ఐకి వైట్ వైట్ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ సీతాకోక చిలుక ఇంకొక మోడల్ కూడా చూపిస్తాను ఇది మనకు లీఫ్ మోడల్ లో ఉన్నటువంటి సీతాకోక చిలుక ఇది ఇది ఒక సైజ్ వాలి ఉండడం వల్ల అలా మనకు కనబడుతుంది కదండి రెండు రెక్కలు ఇలా ఓపెన్ గా కాకుండా ఒక సైడ్ వాలి ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అవునమ్మా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు రెండు రెక్కలు విచ్చుకున్నది చూపిస్తాను బాడీ వేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు మనం సీతాకోక చిలుకని ఎంత అందంగా కావాలంటే అంత అందంగా మన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక టైప్ ఇది వన్ స్ట్రోక్ లీఫ్ మనం వన్ స్ట్రోక్ లీఫ్ ఇట్లాగే వేస్తాము అవునండి
దీనికి యాంటీనాలు ఇప్పుడు మనం తోనీగలు చూద్దాం తోనీగ స్ట్రోక్స్ కూడా దాదాపు దీనిలాగా బటర్ఫ్లై లాగే ఉంటుంది పాట కూడా ఉంది కదా తోనీగా తోనీగా యాక్చువల్ గా ఈ తూనీగల్లో చాలా రకాల తూనీగలు ఉంటాయండి అవునమ్మా దీనికి చిన్న యాంటీనాలు తోనీగా ఇప్పుడు లేడీ బగ్ చూపిస్తాను రెడ్ కలర్ లోనే ఉంటుంది మనకి అవును ఎల్లో కలర్ కూడా ఉంటుంది కొద్దిగా ఎల్లో కలర్ కానీ సహజంగా మనం రెడ్ కలర్ చూస్తాం బాడీకి డివైడ్ చేసినట్టుగా ఒక బ్లాక్ గీత ఉంటుంది దాని ఇది నోరు మౌత్ దీనికి కూడా యాంటీనాస్ ఉంటాయి కాళ్ళు ఉంటాయి కాళ్ళు చెట్ల మీద పాకుతుంటాయి కదా ఇవి అవునండి లేడీ బాగా రెడీ అయిపోయింది లేడీ బాగా కూడా సో వెల్వెట్ పురుగుని లేడీ బగ్ అంటారటండి చాలా అందంగా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది లేడీ బగ్ అలాగే బటర్ఫ్లై కూడా చాలా బాగున్నాయి మూడు బటర్ఫ్లైస్ కూడా బాగున్నాయి దీన్ని మనకి లేడీ బగ్ కొన్ని ఇటు పరిగెడుతున్నాయి కొన్ని పరిగెడుతున్నాయి కొన్ని చెట్ల మీద కెళ్ళిపోతున్నాయి కొన్ని చెట్లు దిగుతున్నాయి దిగుతున్నాయి ఈ ఆరుద్ర పురుగుని చూస్తూ ఉంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది పిల్లలు కూడా చాలా బాగా లైక్ చేస్తారు దీన్ని అంటే కలర్ఫుల్ గా ఉంటుందండి అది కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది కదా పిల్లలు అట్రాక్ట్ అవుతారు సో చక్కగా ఉన్నాయండి మీనాక్షి గారు మా సకులు అందరికి అసలు వన్ స్ట్రోక్ తో ఇలా బటర్ఫ్లైస్ ని కానివ్వండి బంబుల్ బేస్ ని కానివ్వండి ఆ రుద్ర పురుగుల్ని కానివ్వండి ఇలా అందమైన ఇన్సెక్ట్స్ ని కూడా ఇంత అందంగా తయారు చేసుకోవచ్చు పెయింట్ చేసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి యూ వెల్కమ్ అమ్మా